Vai, vai. Raça! Raça! Tóquio! Vamos pra Tóquio junto, Olimpíada! Next day. Olha que engraçado. Hoje eu acordei, não sei o que aconteceu, eu acordei tipo 6 e meia da manhã E eu acordei tipo motivada E hoje vai ser dia de ir no shopping Pra comprar as coisas, minhas aulas voltam é, segunda, hoje é quinta Só que eu vou pra Teresópolis, então eu não vou ter esse tempo de comprar as coisas, de me arrumar Tô não, não, tô não. É isso, eu vou arrumar meu quarto que tá uma zona E é isso, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal Depois, umas duas colherinhas de aveia. Esse é farelo de aveia. Aí eu descobri que esse aqui, ele rende mais, né? E ele também tem menos carboidrato. Aqui, gente, é uma salada de fruta. Eu quase estragando na minha geladeira. E aí eu vou colocar aqui. Isso. A few moments later. Oi, eu. Tá, tá bom. Tá bom. Ok, ok. Tudo bem. Tudo bem então. Tá, tudo bem. Tá bem, tchau. <risos> Tchau. <risos> é assim toda hora. Ok, gente, então pra dirigir, graças a Deus, a gente não precisa disso. Gente, que barulho horrível. Agora eu estou indo pro shopping. Eu queria estar indo pro barra shopping, porque eu acho que lá tem tudo, eu ia conseguir fazer tudo que eu preciso. Eu não falei o que eu preciso fazer hoje, né? Eu preciso comprar o presente do meu pai e dos pais. Eu preciso comprar o meu material, assim, escolar, né? Escolar não. Facultativo? Da minha faculdade, né? Que minhas aulas vão voltar segunda-feira. Enfim, gente. Isso, meu pai dirige. Eu, na verdade, eu dirijo muito colado com o banco. Meu pai dirige muito pra trás. E é isso, gente. Então, vambora. Partiu. E essa câmera, cara? E eu não sei sair dessa vaca. É, então, meninas, tô quase batendo. Gente, é muito difícil, cara. Que parada difícil, meu irmão. Eu vou desligar aqui, gente, pra me concentrar. Consegui, gente. Tô com vergonha com um cara que mora aqui me viu filmando vlog. É, e, gente, uma curiosidade. Eu parei aqui no condomínio pra falar com vocês. É que eu preciso colocar GPS para todos os lugares que eu vou na face da terra. Só tem alguns lugares que eu não preciso botar GPS. E esses são a minha faculdade, a casa do Lucas. E acabou. O resto eu boto tudo. Então, eu tô indo agora pro Via Parque. E eu tô sem 3G. Que Deus me abençoe, tá? 
que ele me abençoe. One eternity later. Oi, gente! Cheguei. Acabei de chegar, tá quente, tá calor. Foi o primeiro shopping que eu vi isso. Na hora que você vai clicar pra pegar o... Na verdade, eu posso não ter prestado atenção. Mas na hora que você vai pegar pra clicar pra... Pra pegar isso aqui, tem um negócio de álcool gel, eu achei muito legal. Eu boto isso aqui no meu celular, porque vai que eu esqueço, entendeu? Eu já deixo aqui, é uma garantia que o meu celular eu não vou perder, então o estacionamento tá sempre aqui. Bom, botar minha sandália, né, porque eu não consigo dirigir de sandália. É um acessório, né, gente? Já virou um acessório do look. Então é isso, gente, ó, a minha bolsa, acho que assim dá pra ver melhor, né? Ela é muito fofa. Enfim, então, gente, então vambora. Então, gente, eu não sei o nome da loja. Eu vou ligar pra minha mãe pra resolver isso. Porque eu não faço ideia onde é que é isso. Eu nunca venho nesse shopping. Tô totalmente perdida, no caso. Eu vou ligar aqui pra ela. Só se tá de dieta que aparece isso em todos os lugares possíveis. Oi, mãe. Ô, oh, mãe, você disse que a loja é perto da onde? É no primeiro ou segundo andar, você lembra? Tá bom, tá bom. Beijo. Tá lá embaixo. Perto do Mundo Verde. Gente, eu já subi, eu já desci. Aí o Mundo Verde, que era o meu ponto de referência, fechou. Então a moça disse que é só seguir reto, vai ter tipo um bando de pijama. Então, gente, tô agora aqui na Calunga. Acabei de comprar o pijama do meu pai. E aí eu vou começar com o um caderno. Gente, isso aqui é um mundo. Gente, eu tô meio em dúvida. Tem essa cor aqui, pastel. Essa. Essa rosa. Essa. Poxa. Eu tô, tipo, muito em dúvida. O preto também, né? Não me interessa. Não. Hum. Acho que é rosa. Gente, eu me deparei com essas caixinhas e tá, tipo, só 14 reais. E minhas maquiagens estão precisando de um lugar novo. Então acho que eu vou levar o branquinho. Ai, gente. Cansada, viu? Nossa, que cara de maluca que eu tô. Então, gente, eu vou mostrar as comprinhas em casa. E tá começando a ficar trânsito, gente. Eu só não tava querendo pegar trânsito porque eu tô com fome. Eu não comi em nenhum lugar porque eu tô de dieta. Então eu não, tipo, não queria custar mais dinheiro e, tipo, provavelmente comer uma coisa que eu não tava afim de comer. E não estaria na minha dieta, sabe? Eu tô de sandália, então eu realmente, tipo, tava zero afim. Zero afim de pegar trânsito. A few moments later. Gente, eu tô parada aqui no sinal eu sinto que eu tô dando círculos, eu tô sem GPS, eu tô perdida. A few moments later. Eu tô parada no sinal de novo, agora eu entendi onde eu tô, mas assim, eu não entendi o que eu fiz. Foi literalmente Deus me guiando, entendeu? Tô aqui no sinal. Vamos chegar em casa, gente, tô morrendo de fome! One eternity later. Gente, me achei, mas assim, tá um trânsito descomunal! Sério, só queria que Deus mandasse o maná do céu nesse momento. Eu tô com muita fome. Também. Pode deixar. Eu tô com fome! Gente, sério, o sinal está verde no meio da América. Assim, a gente não anda. Tô dirigindo com a sua mãe, Entendeu? Tô me desgravando aqui com a sandália. Até que tá andando um pouquinho, gente. Estou me dando sorte. Acho que eu vou ficar gravando. Ó, gente, a gente achou uma forma de vocês acompanharem os meus vlogs enquanto eu dirijo. Eu não olho pra vocês. Pode ser uma sensação um pouco esquisita. Mas é uma forma, né? Já que a gente não tem a ferramenta adequada. Da panqueca de banana! Eu tô sonhando com a minha panqueca. Eu tô com muita fome, meu Deus. Gente, 
Oi. Ô, Rô. Ah. Você não vai acreditar, eu tô aqui na garagem, o meu tag não leu, eu ouvi o barulho do portão, ele tava fechando em vez de abrindo. Eu tô presa aqui. Eu não vi que aquela pra ir que eu tô com o rombo da cabeça. Tá, mas vem logo que é. meu pé tá doendo aqui. Tá bom, Beijo. Tá, tá, tchau. Gente, vocês não entendem nada, né? Eu vou explicar as coisas, elas só acontecem comigo. Eu tô no carro, como vocês podem ver, tá? E a gente tá numa ladeira. Vou mostrar pra vocês. Tem uma ladeira. E meu carro é manual, como a gente pode ver. E eu tô segurando ele na força, porque o meu freio de mão não aguenta essa ladeira. Se eu solto, o meu carro vai, que é muito íngreme. E aí, eu cheguei aqui. O tag tá aqui, né? Bonitinho, que era pra ter funcionado. Eu ouvi o barulho. Chua. Falei, ai, ah, abriu o portão. Era alguém que tinha chegado, o portão fechou. Entendeu? E eu achando, eu crente, que, abalando que meu tag tinha ido de primeira. Isso aqui acontece sempre. Sempre. E aí, gente, é isso. Gente, esse vlog tá maravilha. Aí minha irmã vai vir aqui pra abrir o portão pra mim, entendeu? Rô, hum. oh, te amo! Eu vim com ele devagar, só que eu ouvi o barulho. Eu ouvi o tch, ah. do portão abrindo, sabe o que que era? Ah. Um carro tinha acabado de, fech... de chegar e era ele fechando. Aí, que... me ferrei. Que... Eu parei mal pra Dedeu. Agora a gente vai parar bem. Ui, câmera. Cuidado. Pronto. Ai. Oh. Tô bem. Peace. Gente. Não tem ovo. Vou ter que comer dois pães integrais com alguma pasta. Eu nem comi muito, mas sabe, comida é tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. Então agora eu vou arrumar meu quarto, eu vou tirar essa maquiagem, aí eu vou fazer o um haul com vocês do que eu comprei, mostrar tudo bonitinho e já dá um te beijo aí. Ah. Então, começando com coisas que não são, né, da faculdade, a moça botou tudo aqui dentro, que fofa! É porque eu comprei isso aqui, essa caixinha, né, mas tipo, não era pra botar esses produtos, mas ela botou tudo aqui. Agora que eu vi. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Peace out, baby. It's everything. But... Tudo bem. Yeah. Tá bem. Moça fofa, maravilhosa. Ela deu essa caixinha aqui e botou as coisas dentro. Então vamos começar assim. Primeira caixinha que eu já mostrei, né? Ela tem todos esses é, detalhes, tá vendo? Assim. Essa, essa aqui é a Beat. Normalzona, pra mim é a melhor de todas, gente. Eu não sei se tá ficando, eu espero que sim. Começa a se mexer, começa a falar, né, gente? Vai ficando quente. Comprei esse marca-texto, porque meus marca-textos são sempre os mesmos, assim, não que esse tenha alguma coisa muito diferente. Ele é um amarelo normalzão, tá vendo? E eu acho que isso vai ser gostoso de estudar, sabe? Tipo, eu acho que no dedo, assim, vai ser bom. Eu sou um pouco esquisita, como vocês podem ver, mas eu sou legal, tá? <risos> Então, olha, gente, é exatamente, tá vendo? Ele é super... Ai, tô muito animada com eles. E o próximo são essas borrachas. Gente, essas borrachas tinham várias cores. Que eu amei a vermelha e a roxa. Eu fiquei procurando meia hora lá <risos> pra eu achar essa combinação. Mas eu encontrei. E aí depois eu também comprei é, essas cinco cores de post-it. Porque período passado eu, tipo... Pegavam, eu pego, ainda pegarei o caderno de uma amiga minha maravilhosa. Ela faz uns resumos assim, gente, tipo, extraordinários. E eu sempre, tipo, estudava, pegava o livro, o resumo dela, mais o meu caderno, entendeu? Então era uma coisa, tipo, bem completona. E eu peguei a laria dela, que é pegar as partes mais importantes, ou as partes que eu acho que vou ter mais dificuldade de decorar. Ou a parte que eu só quiser mesmo, eu pego um post-it. Então, tipo, sei lá, hoje eu vou estudar sobre renal. Todo renal vai ser laranja. Então, todas as anotações serão laranja. Amanhã eu vou estudar sistema respiratório. Então, tudo que for relacionado a pulmão, tarará, azul, cardio, rosa e assim por diante. E aí, o que, que eu fiz? Eu comprei esse daqui também, matching, entendeu? Com as mesmas cores. Então, isso vai ser muito bom, porque, pô, sei lá, eu tive uma dúvida, laranja. Eu vou vir com laranja e vou já marcar na página, tô muito animada pra estudar. Tô muito feliz com isso. E comprei também o Nick Paper, que eu sempre, tipo, ficava pedindo pras pessoas, eu não gosto de rabiscar. 
Eu gosto de ter meus cadernos bem bonitinhos. Eu comprei também um estojinho novo, que eu não sei onde é o meu, com tudo dentro. Então, assim, por isso que eu comprei mais coisas que eu não Normalmente eu nem compro tanta coisa assim. Mas hoje eu comprei porque eu, eu acho que eu perdi o meu estojo. É um estojo, gente, tipo, bem comum, tá vendo? Ele é assim e ele é meio laranjinha. E o tecido dele é muito bom. Eu tava esperando algo bem menos, que foi tipo, sei lá, 12 reais. Então, eu vou tirar as coisas e vou colocar aqui dentro. Bem, gente, super. Ai, a borracha. Vou usar primeiro essa. Gente, essa é a minha preferida. Eu achei tão linda, tão linda. Bem, uma agenda. Pra quê? Eu vou explicar o porquê. Eu quero estar tá mais organizada. Eu não sou uma pessoa desorganizada, mas confesso que tenho muito a melhorar. E o melhor de tudo é que ele tem a... É do jeito que eu amo. É com a coisinha toda branquinha, sabe? Ai... Temos. Ah, isso aqui é pra dividir aí todas as folhas, tipo, prova. O caderno que eu vou usar, o caderno só pra todas as matérias, eu comprei um roxo. Eram mais duas outras coisas que eu comprei. E foram... Tchan, tchan, tchan. Uma é uma sandarinha. Ela é, tipo, com tira, assim, a minha cara, a minha cara. E a outra eu inovei. Ó! Oh. Sério, gente, muito confortável, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado de tudo. E acho que eu vou encerrar esse vlog, gente, porque não tem mais nada interessante na minha vida por hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, muito obrigada por vocês estarem acompanhando aí todos os vídeos, da... estarem dando maior força pra essa nova fase, né, de vlogs. Ha! E é isso, gente, muito, muito, muito obrigada. Se inscreve no canal, deixe seu like.